xây dựng được một brand cho riêng mình là điều mà ai trong chúng ta cũng rất là mong muốn và đặc biệt là sau khi mình chia sẻ lên cái vlog là mình đã xây dựng được một brand eco cho khoe ba như thế nào từ con số 0 lên đến một triệu đô thì rất là nhiều anh em và quan tâm đến chủ đề là xây dựng một cái brand e-com Chính vì thế thì trong vlog này thì mình sẽ chia sẻ lại cho anh em cái từng bước Quá trình chúng ta cần để xây dựng một cái brand e-com như thế nào Và tiện thể thì mình chia sẻ cho anh em những cái nick rất an toàn và có tiềm năng cực kỳ lớn Để anh em có thể bắt đầu và xây dựng lên những cái kết quả trong một thời gian ngắn sắp tới Ok chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu thôi Bước đầu tiên để chúng ta xây dựng được một brand là chúng ta phải có cái idea về cái sản phẩm mình muốn cung cấp, mình muốn offer, đưa ra cái thị trường là gì. Bởi vì brand nó sẽ là đại diện cho một cái sản phẩm, cái dịch vụ, cũng như là một cái đối tượng khách hàng mà chúng ta muốn hướng đến và chúng ta muốn phục vụ họ. Đấy, thì mỗi một cái brand thì họ đều nhắm đến một đối tượng khách hàng cụ thể thôi. Và chính vì thế thì trước khi xây dựng một brand thì chúng ta phải đặt ra những câu hỏi là chúng ta sẽ tập trung vào cái nhóm đối tượng khách hàng nào và cái idea sản phẩm của chúng ta là gì hay là cái thị trường ngách mà chúng ta hướng đến là gì đây là một câu hỏi mà chắc chắn là nhiều anh em sẽ cảm thấy là rất là đau đầu và rất là mong muốn được mình chia sẻ và hỗ trợ đúng không thì mình sẽ đưa ra một vài cái key trước để anh em phải nắm được để chúng ta sẽ bám vào để tìm ra cái thị trường ngách mà chúng ta cần muốn hướng đến chúng ta muốn nhắm đến những thị trường ngách những thị trường nhỏ thôi chúng ta không muốn nhắm đến cả một cái industry rất là lớn thì nó sẽ rất là rộng và rất khó để có thể là chiếm được một cái thị trường rộng ngay từ ban đầu thì bất cứ một brand nào mới xây dựng thì họ sẽ đều tập trung một cái thị trường ngách một cái ngách nhỏ thôi nhưng chúng ta trở thành một cái top trong cái ngách đấy à, trở thành một người có cái ảnh hưởng trong ngách nhỏ đấy và cho sẽ bành trướng ra cả một cái ngách to thì đó là cái chiến lược chung của tất cả mọi brand họ đi, họ đi. và những cái tiêu chí mình đưa ra cho anh em để chúng ta thấy bám vào để lựa chọn ra cái ngách để mình tập trung cái thứ nhất đó là nó phải có sự tăng trưởng cái ngách đấy nó phải đang có xu hướng đi lên chúng ta không muốn đi vào những cái ngách mà nó đang đai dần hoặc là nó đang bị giảm dần cái sức nóng chúng ta không muốn đi vào cái ngách như vậy nó sẽ rất khó để kêu tiền và cái số 2 đó là cái ngách đó nó phải bền vững theo thời gian chúng ta không muốn là đi vào cái ngách nó quá mùa vụ chúng ta chỉ chờ vào ví dụ như là mùa hè hoặc là một mùa nào đó trong năm để có thể là kiếm được tiền mà chúng ta muốn kiếm được tiền quanh năm từ mùa xuân đến mùa hạ đến mùa thu mùa đông đúng không thì cái ngách của mình đưa ra và mình thừa hướng đến là nó có hai cái tiêu chí như vậy tiện thể đây mình chia sẻ cho anh em và đây cũng sẽ là cơ hội nếu như mà những anh em nào muốn nắm bắt luôn cái cơ hội này thì thoải mái thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái ngách cực kỳ ngon và có thể cái ngách này nó sẽ giúp cho anh em kiếm cả triệu đô hàng triệu đô trong 2024 đây một ngách rất là tuyệt vời và rất là bền vững và đáp ứng được những cái tiêu chí mà mình vừa nói à, thì anh em để quay vào cái màn hình của mình thì cái ngách mình đang muốn nói đến là cái baby aspirator thì à, đây là một ngách dành cho thị trường trẻ em thì à, quá nhiều có quá nhiều những cái brand e-commerce họ thành công một ngách là baby rồi à, tuy nhiên thì trong baby thì có rất nhiều những cái um, ngách khác nhau ví dụ như là có quần áo này có tã bỉm này có giấy này rồi là có đồ chơi trẻ em này thì đó là đều những thị trường ngách và cái ngách mình đang muốn nói đến là cái baby aspirator tức là một cái máy hút mũi dành cho trẻ em đấy thì tại sao cái ngách này nó lại uh, tiềm năng và nó sẽ kiếm ra hàng triệu đô cho các bạn vì như mình nói thì cái ngách này thì nó sẽ có cái sự đi lên thì đây là một điều rất là quan trọng thì mọi thứ nó phải đi lên tất cả nó đang kiếm được nhiều tiền và nó đang có triển vọng lâu dài và số 2 là nó không bị phụ thuộc vào bất cứ một mùa nào cả thì để biết được là cái một cái ngách nào đó nó có bị phụ thuộc vào cái mùa nào không thì thứ nhất chúng ta phải sử dụng cái kiến thức của mình thôi đúng không ạ ví dụ như quần áo trong mùa đông chẳng hạn thì chúng ta đều biết là phải chiếu mùa đông mới bán được thôi còn mùa hè chả ai mua quần áo mùa đông cả đấy nên là thì dựa vào những kiến thức cá nhân của mình đấy và như trường hợp cái nick của mình gợi ý cho anh em thì bắt đầu là cái máy hút mũi này thì bằng cái kiến thức cá nhân thôi thì ai à, biết được là À, chả cần phải bất cứ một cái mùa nào chúng ta lại cần cái uh, sản phẩm này đúng không vì trẻ em có thể được sinh ra từ mùa hạ đến bất cứ một mùa nào cho đó bất cứ một ngày nào trong năm nên là chắc chắn đây một cái nick nó sẽ rất là bền vững và chúng ta thể bán được quanh năm đấy thì uh, uh, đây là một cái nick mà mình khám phá ra và nó có cái uh, tiềm năng khá là lớn 
Và khi mình tìm kiếm trên uh, TikTok chẳng hạn thì mình cũng thấy là bắt đầu có những cái video chia sẻ về cái sản phẩm này. Nó chưa có quá nhiều video triệu view thì điều đó chứng tỏ đây một vẫn là một cái thị trường khá là mới, chưa có nhiều những cái cá mập nó nhảy vào thì sẽ là một cái cơ hội rất là tốt để cho những người mới chúng ta thể lao vào và cho trở thành một trong những con cá mập đầu tiên của cái thị trường này. Đúng không ạ? Đấy thì ví dụ như là cái video này đi. Đấy, thì đó là ví dụ về cái sản phẩm là máy hút mũi dành cho trẻ em này Nó có cái tác dụng là để hút những cái mũi cho trẻ em Bởi vì đây chắc chắn là một cái mà tất cả những cái bà mẹ, bà bầu họ sẽ cần đúng không? Bởi vì không thể nào mà chúng ta dùng tay để thể lấy mũi cho trẻ em được Và chúng ta phải cần đến những cái máy như thế này Ok thì đó là một cái idea cực kỳ hay và mình tin là nó sẽ bán rất là tốt Và sẽ kiếm rất nhiều tiền trong 2024 Rồi thì đó là một cái ví dụ về idea mà chúng ta cần phải tìm kiếm ngoài ngoài cái ID này ra thì có rất nhiều chúng ta chỉ cần chịu khó tìm kiếm và tham khảo research thật là nhiều lên để chúng ta sẽ tìm ra những idea nào đáp ứng những cái tiêu chí mà mình chia sẻ rồi thì cái quan trọng nhất là cái idea sản phẩm sau khi mà chúng ta đã làm được rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm thực tế cái sản phẩm um, đó trên những cái um, trang bán hàng Trung Quốc đã vì chúng ta sẽ muốn uh, tập trung vào những cái uh, Supply ở bên Trung Quốc họ có thể đáp ứng được cho chúng ta cái um, số lượng sản xuất cũng như là cái uh, tiêu chí về chất liệu rồi hình dáng màu sắc nó rất là đa dạng. Nội Trung Quốc là số 1 về sản xuất rồi. Ví dụ như là Alibaba này. Đúng không? Thì uh, mọi người search trực tiếp cái uh, tên sản phẩm nó ra. Đấy. thì uh, trên Alibaba nó sẽ có rất là nhiều những cái uh, supplier họ có cái khả năng để họ có thể sản xuất cũng như là đáp ứng được cái sản phẩm này uh, máy hút mũi này cho mình Đấy. thì có thể là hình dáng và mẫu mã thì nó rất đa dạng và chúng ta chỉ cảm thấy là cái um, hình dáng nào mà chúng ta cảm thấy nó phù hợp cũng như là nó bắt mắt Đấy. và nó sẽ kiểu như là dễ được đón nhận về thị trường thì chúng ta sẽ lựa chọn và đương nhiên là cho muốn tìm những cái loại nào nó có chi phí sản xuất nó thấp thôi và nó cũng rất là nhỏ gọn thôi chúng ta không muốn những cái sản phẩm nó công cành và cái chất liệu của nó thì cũng phải an toàn và không dễ vỡ Đấy, ví dụ là chọn những cái sản phẩm về chất liệu bằng nhựa thì nó sẽ tốt hơn là những cái sản phẩm chất liệu bằng xứ bằng thủy tinh nó sẽ rất là dễ vỡ trong quá trình vận chuyển Đấy, chúng ta sẽ tham khảo những cái sản phẩm trên Alibaba và chúng ta thể nhắn tin trực tiếp cho bên uh, supplier này ví dụ mình sẽ chọn một cái supplier và trong khi mà bấm vào bất cứ một supplier nào ạ thì chúng ta đều có những cái chỗ để chúng ta thể nhắn tin trực tiếp cho bên uh, supplier này đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái chỗ này có hình uh, biểu tượng là cái email này hoặc là bấm vào bên này có chữ là contact supplier các bạn thể đăng ký một tài khoản Alibaba hoàn toàn miễn phí để thể là tham khảo cũng như là nhắn tin trực tiếp cho những bên supplier này bất cứ supplier nào thì mình đều hỏi họ xem là họ đã có sẵn những cái hàng những cái mẫu này trong kho hay không đấy bởi vì là nếu như họ có sẵn thì họ sẽ tiết kiệm cho chúng ta rất là nhiều cái thời gian về sản xuất ví dụ mình sẽ hỏi họ là do you have this item available in stock Đấy, và tiếp theo thì mình sẽ hỏi họ là họ có thể là làm private label không? Do you offer price? Đấy, thì mình sẽ hỏi trước thôi bởi vì là mình, mình mình không phải là mình sẽ làm private label ngay Mình cần một cái bước nữa là mình cần phải chứng minh cái idea này nó khả thi Nhưng mình cứ hỏi trước bởi vì là mình muốn lựa chọn ra những supplier nào Họ có thể đáp ứng được cái nhu cầu đường dài cho mình là xây dựng một cái brand Họ có thể làm được những cái nhãn mát cho cái brand thương hiệu của mình đúng không thì bây giờ là mình cứ sẽ hỏi trước theo quy trình thôi đấy thì mình sẽ hường thường hỏi đầu tiên là hai câu hỏi này và mình sẽ bấm send inquiry Ok thì sau khi mà đã có cái hình dung về cái sản phẩm của mình về cái cái sản phẩm mà mình định bán rồi ấy, thì tiếp theo là bước tiếp theo của mình là 
mình sẽ đi chứng minh cũng như là mình muốn triển khai cái idea này test thôi để xem là cái idea này có thực sự khả thi mà nó sẽ kiếm được tiền về cho mình hay không thì để chứng minh được cái idea này thì mình cần phải bán thử cái sản phẩm này để gọi là kiếm ra một vài cái đơn hàng đã chúng ta cần phải triển khai bán trên cái thị trường đó để xem là cái thị trường này họ có thực sự là quan tâm và, và họ cần cái sản phẩm của chúng ta hay không mình cần một cửa hàng Shopify thì à, cái cửa hàng Shopify này chúng ta sẽ bấm kéo xuống bên dưới cái video và cho bấm đăng ký một cái cửa hàng Shopify hoàn toàn miễn phí qua cái link giới thiệu của mình để phía dưới cho thể đăng ký được một cửa hàng hoàn toàn miễn phí à, thì cái cửa hàng đó sẽ là cái cửa hàng mà chúng ta trưng bày cái sản phẩm máy hút mũi này lên và chúng ta sẽ bán thử nó và để mà bán được thử thì chúng ta sẽ cần một vài những cái yếu tố đi kèm cái thứ nhất là một cái tên miền này số 2 là cần một cái logo này và cái số 3 là chúng ta sẽ cần một cái cổng thanh toán thì chúng ta sẽ tạm thời là chúng ta sẽ sử dụng cái paypal và chúng ta sẽ đăng ký một tài khoản paypal cũng hoàn toàn miễn phí để cho thể lắp vào cái cửa hàng shopify này ngoài ra những ai mà đã có sẵn những cổng thanh toán cũ như là về shopify payment hay là về stripe thì chúng ta thể hoàn toàn để lắp vào cái cửa hàng shopify và chúng ta thể sức uh, chuẩn bị cho công cuộc chạy thử rồi thì cái uh, quy trình để xét lắp một cửa hàng shopify thì chúng ta thể xem những video trước của mình mình đã có những hướng dẫn để giúp anh em tạo ra một cửa hàng shopify hoàn toàn miễn phí và chúng ta sẽ set up cho nó đầy đủ với những cái giao diện cũng như là những cổng thanh toán đơn giản và mua cho nó những cái tên miền set up cho nó cái logo để nó có thể là trở thành một cửa hàng hoàn chỉnh và khách hàng khi mà vào đó thì họ hoàn toàn có thể là thanh toán được đó thì đó là cái bước tiếp theo của mình tiếp theo nữa sau khi mà chúng ta đã có cửa hàng rồi ạ thì chúng ta sẽ bắt đầu test drop shipping đấy thì chúng ta sẽ bắt đầu test cái sản phẩm máy hút mũi này theo cái phương pháp là drop shipping đây là bước rất là quan trọng và nếu như mà chúng ta test thành công cái bước này thì có thể nói là cái brand của chúng ta gọi là đang dần dần được hình thành bởi vì là chúng ta chỉ cần chắc chắn được là cái sản phẩm này được cái thị trường họ đón nhận bên ngoài kia đấy, họ sẵn sàng chi tiền cho cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ có trong tay một cái brand chúng ta sẽ cần upload cái sản phẩm là máy hút mũi này trên này lên trên cái cửa hàng shopify của mình và chúng ta sẽ thử bán nó đấy, thì để bán được cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ sử dụng những công cụ như là facebook hoặc là cái tiktok có thể là miễn phí hoặc trả phí bất cứ một cái hình thức nào mà chúng ta cảm thấy là và nó phù hợp với cái khả năng cũng như thế mạnh của mình hoặc là các bạn có cảm thấy là chúng ta chạy các bạn có thế mạnh về chạy Google Ads hoặc là Twitter Ads hay là Snapchat chúng ta thì tận dụng bất cứ một kênh nào miễn là chúng ta có thể là bán thử cái sản phẩm đó đưa đến cái thị trường đó, thì cái thị trường mà mình khuyên mà mình recommend chúng ta nên hướng đến đầu tiên là thị trường Mỹ thì thị trường Mỹ sẽ là cái thị trường lớn nhất cho anh em là e-commerce nên là chúng ta sẽ cứ thử cái thị trường Mỹ đầu tiên có thể là trên Facebook trên tiktok hoặc bất cứ kênh nào cứ hướng đến thị trường Mỹ đầu tiên và nếu như Mỹ mà chúng ta thành công chúng ta sẽ mở rộng sang Anh hoặc Úc sau đó rất là dễ dàng rồi thì chúng ta cứ hướng đến cái thị trường Mỹ đầu tiên cho mình và chúng ta sẽ bán thử nó với hình thức là drop shipping tức là sao tức là chúng ta sẽ chưa phải nhập hàng bất cứ một cái sản phẩm nào trước chúng ta không muốn là chúng ta có cái rủi ro là nhập hàng về và sau đó là không bán được đúng không? Chúng ta bây giờ là đang test cái sản phẩm này cho cái cho cái thị trường xem nó có đón được đón nhận hay không đã. Thì chúng ta sẽ test đó với hình thức là dropshipping. Tức là với hình thức dropshipping này, khi mà chúng ta bán được ra những cái đơn hàng thì chúng ta mới chính thức là trả tiền để uh, ship những cái món hàng đó đi. Còn nếu như trong trường hợp mà không ra đơn, ok không sao cả, chúng ta chưa hề nhập cứ một cái sản phẩm nào về nên là chúng ta cũng không có cái rủi ro bị Uh, lỗ cho những cái cho số hàng mà chúng ta đã nhập đúng không đấy, thì cái đó là cái điểm mình rất thích ở cái mô hình dropshipping là chúng ta không phải bỏ tiền bỏ vốn ra để nhập một cái số lượng hàng về nhà trước rồi là cố hy vọng là phải bán được luôn đúng không thì nó sẽ rất là áp lực nói nên là mình sẽ thử bán với hình thức là dropshipping với thức dropshipping này thì mình sẽ sử dụng một cái đơn vị là USA Drop thì đơn vị USA Drop này họ sẽ hỗ trợ là ship cái món hàng đi nếu như mà mình uh, bán được ra những cái đơn hàng và trong trường hợp mình đã test thành công được thị trường rất là đón nhận cái sản phẩm máy hút mũi này thì mình sẽ nhờ bên là USA Drop thì đây là một bên mà họ có cái khả năng mà ship hàng rất là nhanh thì đương nhiên là 
uh, chúng ta chưa thể nào bán nó với cái kiểu là brand được uh, sản phẩm của chúng ta sẽ chưa có những cái logo những cái nhãn mát nhưng không sao cả thì đây chỉ là những cái đơn hàng test thôi thì chúng ta sẽ um, có thể là bán được với những đơn hàng dropshipping Đấy, và với một bên như USA Drop thì họ sẽ giúp chúng ta ship cái đơn hàng đến thị trường Mỹ này trong khoảng từ 6 đến 13 ngày thì đây là một thời gian chấp nhận được để chúng ta test cái sản phẩm của mình đó thì chúng ta cần cái giai đoạn rất là cần cái giai đoạn test sản phẩm này và chỉ cần là thị trường ngoài kia đón nhận thì chúng ta sẽ biến nó trở thành một cái brand chưa? và mình sẽ test nó đến mức độ như thế nào thường thì mình sẽ test nó trong khoảng tầm nửa tháng trên một tháng đấy tức là trong khoảng tầm nửa tháng một tháng này mà mình có thể bán được cái sản phẩm máy hút mũi này nó rất là đều đặn đấy, ngày nào mình cũng bán được năm uh, 10 đơn đấy mình không cần phải đẩy mạnh cái số lượng đơn hàng lên quá nhiều làm gì bởi vì mình đang test từ cái sản phẩm thôi xem là khách hàng họ đón nhận không này họ có thích cái sản phẩm đó không này đấy thì uh, đấy là mục đích chính của cái khâu testing này thì uh, mình sẽ test nó trong khoảng tầm từ nửa tháng đến một tháng thôi và trong trường hợp nửa tháng đến một tháng đó mà cái sản phẩm đấy nó vẫn bán rất là tốt và nó vẫn được thị trường rất là đón nhận đấy và mình cũng có được những cái profit những cái lợi nhuận khi mà bán cái sản phẩm này thì sau đó thì mình sẽ chính thức là đến cái giai đoạn tiếp theo là mình sẽ làm private label là mình sẽ tiến đến quay trở lại làm việc với những cái bên supplier Alibaba này mình sẽ nhờ họ là in cái logo của cái brand mình lên trên từng cái thiết bị lên trên từng cái sản phẩm máy hút mũi này à, thì bất cứ một khách hàng nào nhận hàng thì họ sẽ thấy cái logo được in trên cái thiết bị trên cái máy hút mũi thì nó sẽ rất là chuyên nghiệp và nó sẽ có cái mức độ uh, in sâu vào uh, tiềm thức của khách hàng rất là nhiều nếu như mà chúng ta nhìn chỉ nhập có vài cái rồi thì họ sẽ không làm private label cho bạn đâu các bạn phải làm uh, 100 tùy cũng tùy supplier có những sắp họ sẽ yêu cầu 100 còn có những supplier họ yêu cầu 1.000 đây chúng ta sẽ tìm ra những supplier nào mà nó gọi là hỗ trợ cho bạn tốt nhất có thể Đấy, thì chúng ta sẽ mua một lúc 100 cái và cho in cái logo lên cái sản phẩm này và sau khi mà bên supplier này họ có thể làm ra những cái private label những cái nhãn mát riêng cho cái sản phẩm của bạn thì tiến bước tiếp theo đó là chúng ta bắt đầu chỉnh sửa lại cái website cũng như là chỉnh sửa lại cái fanpage để làm sao chúng ta biến nó trở thành một cái brand thực sự à, chúng ta hãy quan sát theo những cái brand ngoài kia họ làm gì và chúng ta sẽ À, gọi là bắt trước những cái thao tác như vậy và biến cái sản phẩm của mình đang từ một cửa hàng dropshipping thôi và cho biến nó trở thành một cái brand có một cái thương hiệu mà được in những cái logo cái nhãn mát lên trên cái sản phẩm của mình đấy và khi mà chúng ta đã có một cái brand như vậy thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái lợi thế hơn là một cửa hàng dropshipping khách hàng sẽ nhớ và khách hàng sẽ thích mua hàng từ một cái brand hơn là một cửa hàng dropshipping cái quan trọng nhất trong cái quá trình này là chúng ta phải test cái sản phẩm đó để xem này sản phẩm được đón nhận hay không và sau đó thì chúng ta mới mua số lượng lớn để chúng ta biến nó trở thành một cái brand thực sự đó là cái quá trình cũng như là mình đã những cái bước mình đã làm để xây dựng cũng như biến cái cửa hàng dropshipping của mình trở thành một cái brand một triệu đô trong năm 2023 hiện tại thì mình vẫn đang chạy rất là tốt với cái chiến lược này và cái chiến lược này mình gọi là lean ecom brand tức là chúng ta không phải đầu tư quá nhiều À, và chúng ta chỉ đầu tư cho những cái gì nó chắc chắn và nó sẽ gọi là mình đã test thành công thôi tức là chúng ta đã bán được thành công rồi thì chúng ta mới đầu tư để chúng ta bán nhiều hơn còn lại thì ngay từ đầu mình không hề đầu tư quá nhiều và mình cũng không có mạo hiểm rủi ro những cái đồng vốn của mình để gọi là xây dựng lên những cái thứ mà nó chưa chắc nó bán được đó thì cái quy trình để xây dựng một lean e-commerce nó sẽ gồm có bốn cái bước như vậy và mình hy vọng là chúng ta hiểu được cái quy trình đó của mình có thể nhiều chỗ mình nói có thể chúng ta chưa hình dung rõ lắm như nào đó thì chúng ta thể comment xuống phía dưới hoặc là chúng ta sẽ roi vào cái group của mình để trao đổi và tương tác với nhau nhiều hơn ok thì uh, trong cái vlog này thì mình chia sẻ cho chúng ta cái quy trình làm một cái lean ecom brand và hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn cho anh em để xây dựng được những cái brand của mình trong 2024 và chúc anh em sẽ xây dựng những cái brand của mình và kiếm thật nhiều tiền với ecom và hẹn gặp lại chúng ta ở video tiếp theo nhé